Good morning, students. Welcome to another class on linguistics. This is your teacher, Meenu. So I hope you have listened to and watched all the other videos I had posted beforehand um, on uh, linguistics. But I'm already finished portions of the course by this time. Uh, linguistics and the linguistics in the branches. Uh, what are the key concepts of linguistics? Then we discussed about uh, phonetics. Um, and uh, especially phonetics, we have to deal with the airstream mechanism, organs of speech. Then we came to classification of speech sounds. We speech sounds in the categories classify uh, 12 vowels. 8 diphthongs and 24 consonants. We have already dealt with vowels and diphthongs. And in this class, I would like to introduce uh, you to the idea of consonants. Consonants end on. What are consonant? consonants? And what are the 24 consonants in English? And how can we classify them? What are the, what all categories are there? And either can we deal your class And this is a very important uh, question or very important topic. Uh, and without failure, this is asked in every single university examination. So this is of great importance to you. And I wouldn't want you to skip it by any means. So let's start consonants. Upon the vowels in the petty adim barna vowels alam than a voiced sounds on the varnu. Vowels and diphthongs and voiced sounds. And voiced sounds and the same thing. Vocal cords are the same. That is, vocal cords are the same. Glottis are the same. Glottis are the space between vocal cords. That is, the space is the same. Lungs are the same. The air is the same. The friction is the same. 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 The voiced sounds and the same. Consonants na varnal, voiced sounds um verim, all voiceless sounds um verim. Ella voiceless sounds um consonants in the group le verim na and some voiced sounds too. So consonants are voiced and all voiceless sounds produced by means of an obstruction in the mouth or by a narrowing of the air passage, giving rise to a frictional noise. Now, the point we established is that consonants are the type of sounds are voiced sounds and all voiceless sounds. All voiceless sounds are voiced sounds and consonants in the group. Now, the consonants are produced. How it is produced? One is there will be an obstruction in the mouth. Why is there an obstruction in Allengil, there will be narrowing of the air passage. Allengil, throat till a uricharia tadasamundagu. Abanganiana consonants are producing. Apa consonants are voiced and all voiceless sounds. Ini produced by means of an obstruction in the mouth or by a narrowing of the air passage. And thus it will give rise to a frictional noise. Now let's see what are the 24 consonants in English. This is very easy. We have already discussed this all in first semester. So we are merely brushing up what we learned in learned one year back or two years back in your case, right? Anyway, okay. Uh, let's see what these 24 consonants are. Padi the consonant. Adim namke R consonants ne onne chori group paaka. First six consonants. P, B, T, D, K, G. Once again, P, B, T, D, K, G. Okay, once again, P, B, T, D, K, G. In English, we have the consonant D in the Lavarenda. We have the Malayalat da, Vade da, Angane Lavarenda. It's D, Den, Dark. Angane Kana, the Malaparenda. Baki Uladalam, fairly easy itola consonants are P, B, T, D, K, G. Okay, let's go to the next uh, few consonants. We are discussing consonants 7 to 15. Okay, 7 to 15. Okay, one minute. Okay, this is, hold on for a second. Okay, 7 to 15. Let's see what 7 to 15 are. F, 7th one is 
ഫ് ഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ബൈറ്റ് യുവർ ലോവർ ലിപ്പ് വിത്ത് അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് ടീത്ത് ഫ് ഫ് ഫോ ഫാൻ ലീഫ് എയ്റ്റ് വൺ ഇസ് വ് വ് ഓൾസോ വ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും യു ഹാവ് ടു ബൈറ്റ് യുവർ ലോവർ ലിപ്പ് വിത്ത് അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് ടീത്ത് വ് അപ്പൊ താഴത്തെ ചുണ്ട് കടിക്കുക വ് വാൻ ലീവ് ഓക്കെ നയൻത്ത് വൺ ഇസ് ത തിങ്ക് തോട്ട് ത നയൻത്ത് ഇസ് ത ടെൻത്ത് ഡിഫ് സോറി ടെൻത്ത് കോൺസണൻറ്റ് ഇസ് ദ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ദിസ് ദാറ്റ് ദീസ് ദോസ് ദ ഓക്കെ ഇലവൻത്ത് ഇസ് സ സൺ ബസ് ബസ് ട്വൽത്ത് വൺ ഇസ് സ സൂ സീബ്ര സ ഓക്കെ ഇലവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് സ സ സ സ ആൻഡ് അഗെൻ നയൻ ആൻഡ് ടെൻ ത ദ ത ദ റിപ്പീറ്റ് ആഫ്റ്റർ മീ ത ദ ത ദ ലെറ്റ്സ് ലെറ്റ്സ് ടു ഇലവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് സ സ സ സ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ടു തേർട്ടീൻ നൗ തേർട്ടീൻ ഇസ് ഷ ഷിപ്പ് ഫിഷ് ഷ ഷ ഷിപ്പ് ഫിഷ് ഷ ഓക്കെ നൗ കോൺസിഡൻറ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഇസ് ഷ ഷ സേ ദാറ്റ് ഷ മേജ് ട്രേജ് ലീജ് ഷ ഓക്കെ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഷ ഷ ഷ ഷ ഷ ഷ ഷ ഷ ഓക്കെ ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഫോർട്ടീനും വരുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഫോൾ ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് പറയണം ഓക്കെ ഷ ഷ ഷ ഷ ഓക്കെ ആൻഡ് നൗ ദ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് കോൺസിഡൻറ്റ് ഇസ് ഹ ഹൗസ് ഹൗൾ അതൊക്കെ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ടു സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫ് വ് ത് ദ സ സ ഷ ഷ ഹ അഗെയൻ ഫ് വ് ത് ദ സ സ ഷ ഷ ഹ അഗെൻ ഫ് വ് ത് ദ സ സ ഷ ഷ ഹ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഡു സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ നൗ ച ചേച്ച് ചേ ചേ യു സി ഹൗ ചേസ് റിട്ടൺ ച ചേച്ച് ചേ ലെറ്റ്സ് ഡു സെവൻറ്റീൻ നൗ ജ ജഡ്ജ് ജാൾ ജ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഡു സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അഗെയിൻ ച ജ ച ജ ചേച്ച് ജഡ്ജ് ച ജ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഡു ദ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മ ഫോർ മാൻ ഹാം ന ഫോർ നൈറ്റ് നെയ്മ് ങ് ഫോർ കിങ് സിങ്ങിങ് ങ് ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അതായത് മ ന ങ് ദീസ് ആർ കോൾ ദ ത്രീ നെയ്സൽ സൗണ്ട്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇനി നെയ്സൽ സൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ വില്ലൻ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ലോവേർഡ് ആവും ചില സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് വിൽ ബി ലോവേർഡ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ലോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വായ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടയും അതായത് ബാക്കിൽ നിന്ന് അടയും അങ്ങനെ എ ഫ്രം ദ ലങ്സ് അതിന് വായിലൂടെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ആ പാടെയുള്ളത് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് കാരണം വായ അടഞ്ഞത് കൊണ്ട് മൂക്കിലൂടെ എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനാണ് നമ്മൾ നെയ്സൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് നെയ്സൽ സൗണ്ട്സ് ആർ മ് ന ആൻഡ് ങ് ലെറ്റ്സ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു നൗ ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് യ ജെ പോലെയാണ് അത് എഴുതുന്നതെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് റെഡ് എസ് യ യെലോ യാം യ And 22 is വ് വ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നേരത്തെ വാനിൻ്റെ വ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബൈറ്റ് യുവർ ലോവർ ലിപ
ഇനി വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ഹാവ് ടു റൗണ്ട് യുവർ ലിപ്സ് ആസ് ഇഫ് യു ആർ അബൌട്ട് കിസ് സംബഡി ഓക്കെ വ വാട്ടർ വിൻഡ് വാട്ടർ വിൻഡ് വാട്ടർ വിൻഡ് അപ്പോൾ വീസ് ബൈറ്റ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യൂ സ്കിസ് ദാറ്റ് ഇസ് അ കോഡ് ഓക്കെ വീസ് ബൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ സ്കിസ് വി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ഹാവ് ടു ബൈറ്റ് യുവർ ലോവർ ലിപ് ഡബ്ല്യു തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരുന്ന എവിടെയാണെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു റൗണ്ട് യുവർ ലിപ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ആർ അബൌട്ട് ടു കിസ് സംബഡി ഓക്കെ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആർ യർ വ യർ വ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് റ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റ ലൈക്ക് ഇൻ മലയാളം ഇറ്റ്സ് റ റൈറ്റ് റെക്കേഡ് റൈറ്റ് റെക്കേഡ് റ ഓക്കെ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ല ലവ് ലൈറ്റ് ലവ് ലൈറ്റ് ല സോ ദിസ് ബ്രിങ്സ് എസ് ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോൺസനൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റ്സ് റീ ക്യാപ് വൺസ് അഗെയിൻ വാട്ട് ഓൾ ഈസ് ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആറെണ്ണം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ ബ് ട് ഡ് ക് ഗ് വൺസ് അഗെയിൻ പ ബ് ട് ഡ് ക് ഗ് റിപ്പീറ്റ് ആഫ്റ്റർ മീ പ ബ് ട് ഡ് ക് ഗ് നീ ലെറ്റ്സ് ഡു നമ്പർ സെവൻ ടു നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ഹോൾഡ് ഓൺ എ സെക്കൻഡ് ഫ് വ് ത ദ സ ജ ഷ ജ ഹ ഓക്കെ സോറി ഫ് വ് ത ദ സ ജ ഷ ജ ഹ വൺസ് അഗെയിൻ ഫ് വ് ത ദ സ ജ ഷ ജ ഹ വൺസ് അഗെയിൻ ഫ് വ് ത ദ സ ജ ഷ ജ ഹ Okay, let's do all the diphthongs, uh, sorry, all the consonants now together. So, the first, now we have a classification of the first one. P, B, T, D, K, G, 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 F, V, T, D, S, Z, Sh, ജ ഹ ച ജ മ ന ങ് യ വ റ ല ഓക്കെ വൺസ് അഗെയിൻ ഓക്കെ പ ബ് ട് ഡ് ക് ഗ് ഫ് വ് ത് ദ് സ് ജ ഷ ജ ഹ ച ജ മ ന ങ് യ വ് റ ല Okay, I want you to pause the video and take down these consonants and, uh, and uh, recap, rewind the video and repeat it as much as possible until it is completely thorough with you. Okay, so let's look at the classification of consonants next. For consonants, we can classify the four classifiers. It can be classified in four manners. Chela factors are very important in this classification. Le. First classification is based on the state of the glottis. Glottis in the, in the larynx is situated lip-like structure called vocal cords. Vocal cords are joined at the front and separated at the back. The space between the vocal cords are called, uh, is called glottis. And cello sounds are produced in the glottis are wide open. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ ഫ്രം ദ ലങ്സ് വിൽ പാസ് ഫ്രീലി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്തൗട്ട് എനി ഫ്രിക്ഷൻ 
അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സൗണ്ട്സിനാണ് വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വോക്കൽ കോഡ്സ് വളരെ വൈഡ് അപ്പാർട്ടായിരിക്കും ഗ്ലോട്ടസ് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എയർ ഫ്രം ദ ലങ്സ് ഒരു ഫ്രിക്ഷനും ഇല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സ് ആണ് വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സ് ഇനി ചില സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലോട്ടസ് ഭയങ്കര നാരോ ആയിരിക്കും അതായത് വോക്കൽ കോഡ്സ് വളരെ അടുത്തായിരിക്കും ഗ്ലോട്ടസ് വിൽ ബി നാരോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലങ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എയർ ഒരു ഓഡിബിൾ ഫ്രിക്ഷനോടുകൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനാണ് വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് ഇത് കോൺസിഡൻസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ലെറ്റ്സ് സി അപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ ചില കോൺസിഡൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചില വോയിസ്ലെസ് കോൺസിഡൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വോയിസ്ഡ് കോൺസിഡൻസ് ഉണ്ട് പ ബ പ എന്ന് പറയുന്ന വോയിസ്ലെസ് ആണ് ബ ഇസ് വോയിസ്ഡ് ട ഇസ് വോയിസ്ലെസ് ഡ ഇസ് വോയിസ്ഡ് ക ഇസ് വോയിസ്ലെസ് ഗ ഇസ് വോയിസ്ഡ് ഫ ഇസ് വോയിസ്ലെസ് വ ഇസ് വോയിസ്ഡ് പ ഇസ് വോയിസ്ലെസ് ദ ഇസ് വോയിസ്ഡ് അതുപോലെ സ സ ഷ ഷ പിന്നെ ഹ ഉണ്ട് ഹ എന്ന് പറയുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വോയിസ്ഡ് കോൺസണൻറ്റ് ഇല്ല ദൻ ച ജ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വോയിസ്ലെസ് ബാക്കിയുള്ളതല്ല മ ന ങ് യ വ റ ല ഇതെല്ലാം വോയിസ്ഡ് ആണ് സോ ഐ വോണ്ട് യു ടു ടേക്ക് ഡൗൺ ദിസ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ നോട്ട് ബുക്ക് സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം സോ വാട്ട് എവർ നോട്ട്സ് ഐ ഗിവ് യു വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിൻറ്റഡ് നോട്ട്സ് ഓർ നോട്ട്സ് റിട്ടൺ ബൈ മൈ സെൽഫ് ഐ വോണ്ട് യു ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ യു ടു ലേൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദിസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണിത് അപ്പൊ എന്താണ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് ഫ്ലഷി റീജിയൻ ഹാർഡ് പാലറ്റിന്റെയും ബാക്കിലായിട്ടാണ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഒരു ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ആണ് അതായത് ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ആക്റ്റീവും മൂവ് ചെയ്യാതെ ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം പാസീവുമാണ് ഓക്കെ ഇനി ചില കോൺസിഡൻസിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷനിൽ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഇസ് റേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് റേസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ഈസ് ഓപ്പൺഡ് അതുകൊണ്ട് എയർ ഫ്രം ദ ലങ്സ് എസ്കേപ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മൗത്ത് സെറ്റ് സൗണ്ട്സ് ആൾ കോൾഡ് ഓറൽ സൗണ്ട്സ് ഇനി ചില സൗണ്ട്സിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷനിൽ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് താഴ്ന്നു വരും സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് താഴ്ന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വായ അടയും അതേസമയം സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി നോസ് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി ഈസ് ഓപ്പൺഡ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എയർ ഫ്രം ദ ലങ്സ് വിൽ എസ്കേപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ നോസ് അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനാണ് നെയ്സൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഉയരുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂക്കടയും എയർ വായിലൂടെ പോകും അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സ് ഓറൽ സൗണ്ട്സ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് താഴുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ക്ലോസ് ആവും നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി ഓപ്പൺ ആവും എയർ ഫ്രം ദ ലങ്സ് മൂക്കിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവും അത് നെയ്സൽ സൗണ്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മൂന്ന് നെയ്സൽ സൗണ്ട്സേ ഉള്ളു വി ഓൾറെഡി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് മ ന എൻ ങ് അപ്പം ഇതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഐ വോണ്ട് യു ടു ലിസൺ വെ വെരി കെയർഫുള്ളി ഓക്കെ ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ കോൺസിഡൻസ് ഇൻ ടു നയൻ കാറ്റഗറീസ് ഒൻപത് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അതിന് ഇത് ഈ
അതുപോലെ മ മ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ലിപ്പ് തമ്മിൽ തട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ട് ലിപ്സും തമ്മിൽ തട്ടുന്നുണ്ട് സോ ബൈലേബിയൽ ഇൻ ദ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബൈലേബിയൽ സൗണ്ട്സ് ബോത്ത് ദ ലിപ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആസ് ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം ലേബിയോ ഡെന്റൽ സൗണ്ട്സ് ലേബിയോ ഡെന്റൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേബിയോ മീൻസ് ലിപ്സ് ഡെന്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീത്ത് അപ്പോൾ ലേബിയോ ഡെന്റൽ സൗണ്ട്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഇസ് ദ ലോവർ ലിപ്പ് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഇസ് ദി അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് ടീത്ത് അപ്പോൾ ലോവർ ലിപ്പ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദി അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓക്കെ ലോവർ ലിപ്പ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദി അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് ടീത്ത് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ വ ഫ വ ഇത് രണ്ടുമാണ് ലേബിയോ ഡെന്റൽ സൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി താഴത്തെ ചുണ്ട് മേളത്തെ നിരയിലുള്ള പല്ലിൽ പോയി തട്ടും ഈ സൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ മൂന്നാമത് ഡെന്റൽ സൗണ്ട്സ് ഡെന്റൽ സൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഇസ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഇസ് ദി അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് ടീത്ത് അപ്പൊ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ടച്ചസ് ദി അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് ടീത്ത് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ടച്ചസ് ദി അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് ടീത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ത ആൻഡ് ദ ദ എന്തൊക്കെയാണ് ത ദ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ നാവിൻ്റെ തുമ്പ് മേളത്തെ ലെയർ ഓഫ് പല്ലി ടീത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ പോയി തൊടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരാം ഇറ്റ് ഇസ് ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ് ആൽവിയോളം എന്ന് പറയുന്ന ടീത്ത് റിഡ്ജ് അതായത് മുകളിലത്തെ പല്ലിൻ്റെ ബാക്കിലെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു റീജ്യൻ മോണ മോണയും അല്ല അതിൻ്റെയും കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു റീജ്യൻ ആണ് നല്ലൊരു ഹാർഡ് കോൺവെക്സ് റീജ്യൻ ആണ് ആൽവിയോളം അല്ലെങ്കിൽ ടീത്ത് റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഇസ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഇസ് ദ ടീത്ത് റിഡ്ജ് ഓർ ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ് അപ്പൊ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ടച്ചസ് ദ ഓർ മൂവ്സ് അഗെയിൻസ് ദി ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ് ഓക്കെ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദി ടീത്ത് റിഡ്ജ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ട് ഡ് ല ന് സ് സ് ട് ഡ് ല ന് സ് സ് ട് ഡ് ല ന് സ് സ് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ നാക്ക് എവിടെയാണ് തൊടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകാം അഞ്ചാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് പോസ്റ്റ് ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ് പോസ്റ്റ് ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ അഗെയിൻ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ഓഫ് ദി ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ് ബാക്ക് ഓഫ് ദി ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ് ആണ് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ അപ്പൊ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് മൂവ്സ് അഗെയിൻസ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദി ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ് അതാണ് പോസ്റ്റ് ആൽവിയോളാർ ആൽവിയോളാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പൊ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദി ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ് എക്സാമ്പിൾ റ ഇൻ റൈറ്റ് റെക്കോർഡ് റ റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നാക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കിലോട്ടാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് പോയാൽ ഏഴാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകാം സോറി സിക്സ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകാം പാലറ്റൽ സൗണ്ട്സ് പാലറ്റൽ സൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഇസ് ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഇസ് ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഇസ് ദ ഹാർഡ് പാലറ്റ് ഓക്കെ പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഇസ് ദ ഹാർഡ് പാലറ്റ് സോ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ് ഇസ് റേസ് ടുവേർഡ്സ് ഹാർഡ് പാലറ്റ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ് ഇസ് റേസ് ടുവേർഡ്സ് ഹാർഡ് പാലറ്റ് എക്സാമ്പിൾ യ യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ നാക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഹാർഡ് പാലറ്റിലേക്ക് പതുക്കുന്ന റേസ് ആവുന്നുണ്ട് യ ഓക്കെ ഇനി സെവൻത്ത് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരാം പാലറ്റോ ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ് പാലറ്റോ ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ് പാലറ്റോ ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻ ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന കോൺസനൻസ് ആണ് പാലറ്റോ ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ഇസ്
front of the tongue is raised towards heart palate. ഈ രണ്ട് ആക്ഷൻസും ഒരേ സമയം നടക്കും അപ്പൊ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ടിപ്പ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ് ആർ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ടീത്ത് റിഡ്ജ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് പാലറ്റ് ആർ പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഷ് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ പാലറ്റ് വാൽവിയോളർ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിൽ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻസ് ഒരേ സമയത്ത് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി നടക്കുന്നുണ്ട് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ഇസ് റേസ് ടുവേർഡ്സ് ആൽവിയോള റിച്ച് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ് ഇസ് റേസ് ടുവേർഡ്സ് ഹാർട്ട് പാലറ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആർ ടീ ത്രിഡ്ജൻ ഹാർട്ട് പാലറ്റ് ഓക്കെ നാല് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഷ് ജ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി എയ്ത്ത് കാറ്റഗറി എയ്ത്ത് കാറ്റഗറി ഈസ് വീലാർ സൗണ്ട്സ് വീലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം വീലം ഇസ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഇസ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഇസ് ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് സോ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് ഇസ് റേസ് ടുവേർഡ്സ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് വീലാർ സൗണ്ട്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് ഇസ് റേസ് ടുവേർഡ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഖ ഗ് ങ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് ആണ് റേസ് ആവുന്നത് ക് ഗ് ങ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നയൻത്ത് കാറ്റഗറി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഗ്ലോട്ടൽ സൗണ്ട്സ് ഗ്ലോട്ടൽ സൗണ്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ഗ്ലോട്ടിസ് ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിനാണ് വോക്കൽ കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വോക്കൽ കോഡ്സ് ആർ ദി ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ബോത്ത് ആർ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട്സ് ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്പേസിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഹ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ഹ് അപ്പൊ ദിസ് ബ്രിങ്സ് ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അപ്പൊ ഇതിവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വായുടെ പുറത്തു നിന്ന് അകത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ബൈലേബിയൽ സൗണ്ട്സ് അവിടെ രണ്ട് ലിപ്പും ഉണ്ട് ലേബിയോ ഡെന്റൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോവർ ലിപ്പും അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് ടീത്തും ഡെന്റൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ങും അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് ടീത്തും ആൽവിയോളർ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ങും ടീത്ത് റിഡ്ജും പോസ്റ്റ് ആൽവിയോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ങും ബാക്ക് ഓഫ് ദി ആൽവിയോളർ റിഡ്ജ് പാലറ്റൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ങും ഹാർട്ട് പാലറ്റും പാലറ്റും ആൽവിയോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ആക്ഷൻ ഒരേ സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് റേസ് ടുവേർഡ്സ് ആൽവിയോള റിച്ച് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ് ഇസ് റേസ് ടുവേർഡ്സ് ഹാർട്ട് പാലറ്റ് ഇനി വീലാർ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് ഇസ് റേസ് ടുവേർഡ്സ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഗ്ലോട്ടൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലോട്ടിസ് ത്രോട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒമ്പത് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ വാബൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ബേസിസിലേക്ക് അടുത്ത കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ കോൺസിഡൻസ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഇനി എങ്ങനെ അട്ടർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എട്ട് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് കോൺസിഡൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് പ്ലോസിഫ്സ് ഓക്കെ പ്ലോസിഫ്സ് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അർത്ഥം അതിന് വരുന്നുണ്ട് പ്ലോസിഫ്സ് പ്ലോസിഫ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ചില സൗണ്ട്സിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷനിൽ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും വളരെ അടുത്ത് വന്ന് ദി വിൽ കം ഇൻ ടു ഫേം കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അത് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു എയർ പോലും പോകാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ലാതെ വളരെ അടുത്ത് വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അങ്ങ് നിൽക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ദർ ഇസ് എ വീലാറിക് ക്ലോഷർ വീലാറിക് ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ
ഇതേ സമയം സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഇസ് റീസ്ഡ് സോ എയർ കനോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ നോസ് ടു സോ എയർ ഫ്രം ദ ലങ്സ് ഇസ് സ്റ്റക്ക് ഇൻ ദ മൗത്ത് ഫോർ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ആൻഡ് സഡൻലി ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് എയർ എസ്കേപ്പ്സ് ഫ്രം ദ മൗത്ത് വിത്ത് എൻ എക്സ്പ്ലോസീവ് സൗണ്ട് എ സ്മോൾ എക്സ്പ്ലോസീവ് സൗണ്ട്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ പെർ ബ് ടെ ഖ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സൗണ്ട്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ആഫ്രിക്കേറ്റ്സ് ആഫ്രിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഫ്രിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് കമ്മി കം ടുഗെദർ ഇൻ ഫേം കോണ്ടാക്റ്റ് വളരെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു എയറിന് പോലും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയൊന്നുമില്ല വളരെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് എന്നിട്ട് ഗ്രാജ്വലി ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ ആഫ്രിക്കേറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഗ്രാജ്വലി ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആർ റിലീസ്ഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ ഒരു ഫ്രിക്ഷനോടുകൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതിനാണ് ആഫ്രിക്കേറ്റ് ഒരു ഓഡിബിൾ ഫ്രിക്ഷനോടുകൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലെ രണ്ട് ആഫ്രിക്കേറ്റ് കോൺസെൻറ്റൻസ് ആണുള്ളത് ച ജ ഓക്കെ ആഫ്രിക്കേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് കം ഇൻ ടു ഫേം കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അത് എയർ കനോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മോ മൗത്ത് ഓർ നോസ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആർ ഗ്രാജ്വലി സെപ്പറേറ്റ് എയർ വിൽ എസ്കേപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മൗത്ത് വിത്ത് ഓഡിബിൾ ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള രണ്ട് ആഫ്രിക്കേറ്റ്സ് ആണ് ച ജ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ തേർഡ് വൺ ഫ്രിക്കറ്റീവ്സ് ഫ്രിക്കറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആർ ബ്രോഡ് സോ ക്ലോസ് ടുഗെദർ രണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും വളരെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു നാരോ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ നാരോ സ്പേസിലൂടെ എയർ പതുക്കെ ഒരു ഓഡിബിൾ ഫ്രിക്ഷനോടുകൂടെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനാണ് ഫ്രിക്കറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആഫ്രിക്കേറ്റം ഫ്രിക്കറ്റീവ്സ് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകരുത് ആഫ്രിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അടുത്ത് വരും സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഗ്രാജ്വലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രിക്ഷനോടുകൂടെ സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും ഫ്രിക്കറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അടുത്ത് വരും പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്കൊരു നാരോ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ആ സ്പേസിലൂടെ ഒരു ഓഡിബിൾ ഫ്രിക്ഷനോടുകൂടെ ഈ സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രിക്കറ്റീവ്സ് ആർ Uh, sounds during the production of which articulators are brought so close together that there is a narrow space between them and air from the lungs escapes through this narrow space with audible friction idin examples nokka examples are s z t d f v sh j h ap idu nerthe njan parna nammal oru pratheka oru order la anallo കോൺസനൻസ് പഠിച്ച് അപ്പം ഇത് ദീസ് ആർ കോൺസനൻസ് സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഫ്രിക്കറ്റീവ്സ് ഫ്രിക്കറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ആഫ്രിക്കറ്റ്സ് ദ ആർ ടുഗെദർ നോൺ എസ് സിബിലൻസ് ഫ്രിക്കറ്റീവ്സിനെ ആഫ്രിക്കറ്റ്സിനെ ഒന്നിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിബിലൻസ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ വിത്ത് യു അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റീവൈൻഡ് ആൻഡ് വാച്ച് ദിസ് വൺസ് അഗെയിൻ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫോർത്ത് വൺ ട്രില് ഓർ റോൾ ട്രിൽ ഓർ റോൾ ട്രിൽ റോൾ സൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് മറ്റെല്ലാ സൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഒരു തവണയെ ഒന്നിച്ച് ചേരത്തുള്ളൂ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും പക്ഷെ ട്രിൽ റോൾ സൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആർ ബ്രോട്ട് ടുഗെദർ ഇൻ ടു കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അത് എ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഒരുപാട് തവണ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചൊക്കെ കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഭൂം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരുടെ ലിപ്സ് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് ഒരുപാട് തവണ ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ കൈയൊക്കെ തട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലെ വായനകത്തുള്ള ഓർഗൻസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർമിറ്റൻ ടാപ്സ് ഉണ്ട് അത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ തട്ടി 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 ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ പറയും നമ്മൾ പറയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടങ് ടാപ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ടീത്ത് റിച്ച് എ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഇൻ്റർമിറ്റൻ ടാപ്സ് ഉണ്
air will pass out. And such sounds are called lateral sounds. English lower lateral sound is called L. L is the same thing. You can cover the front of the front. But the side is the same. The front of the sides is open at the sides of the tongue. Through which the air passes out. The example is L. Okay. In his 6th category is nasal sounds. It already is the same thing. Nasal sounds in the production. Soft palate is lowered. Oral cavity is closed. Nasal cavity is open. Air from the lungs passes out of the nose. Examples are M, N and Ng. Okay. Seventh category is called frictionless continuance. Seventh and eighth category is called approximants. Seventh category is frictionless continuance. Frictionless continuance is called Chela consonants uh, we can prolong it. It won't have any audible friction. Friction is not the consonants. We can prolong it. We can pronounce it. Uh, example, R in Red River. For example, R in Red. We can prolong it. We can friction it. Then the nasal passage is closed. Then there is no friction in the same way. That's the river. River. Then I will tell you that there is no friction in the same way. That's the frictionless continuance. This is semi-vowels. This is the category of semi-vowels. Semi-vowels are gliding sounds. These are more or less like diphthongs. Diphthongs are poorly. But the quality of the quality is constant. Diphthong or vowel is not. The semi-vowels these are gliding sounds. Speech organs glide from one vowel position to another. One vowel position is the other vowel position. Like a movie. Uh, speech organs. For example, V, Y. V is the same as the same as I like on the ear, ear, ear. Now, the first thing is that they function like consonants. That is a syllable. That is a consonant function. Okay. Now, we have come to the end of the classification of consonants. It is a very extensive uh, uh, topic. And you have to take good care not to confuse this with anything else. Okay. Based on the manner of articulation, we have to classify the consonants in a way. We have to classify the articulators in a way. We have to have firm contact with the air. We have to escape the air and suddenly they are separated. If we are separated, we have to have a little explosive sound. Africates to arrive with the articulators come into firm contact with each other and they gradually separated out. Gradually separated out and they can go to audible friction and they can go to audible friction. This is the fricatives. Fricatives to arrive with the articulators to arrive with the articulators. But that's a narrow gap. In this narrow gap, they can go to audible friction and they can go to audible friction. இனி நாலாமத்து நம்மல் trill roll அதின்னைக் காயிம் பண்ணும். trill roll அன்ன வரையிம் பிட்டத்தேக்கு articulators தம்மில் number of times contact அண்டாவுந்து. அதானு trill roll. இனி அஞ்சாமது lateral sounds. lateral sounds வரையிம் நாக்க வந்துட்டு mouth இந்த front portion cover இன்னும் but நாக்க இந்த side லுடை உள்ள portion open ஆயது உண்டு அது வைடி air escape இன்னும். Okay, this is the nasal sounds. Nasal sounds are in the soft palate, raise arm, sorry, soft palate, lower down, the vaya adayam, mook torakum, air from the lungs, mook ilude, porthik boon. This frictionless continuance are in the one consonant sound, we can prolong it without any friction. அங்கு நிவள்ளது frictionless continuance. இன்னி semi-vowels நுவனைம் வவல போலே இருக்கிம் ஒரு வவல positionல் நன்ன வேறு வவல positionலேக்க move in the sounds are. பாதான் வ, ய. இது கழிங்கிட்டு நீங்கள் வவல்ஸ் நே, சரி, கோன்சனன்ஸ் நே பேசியிதுட்டு ஒரு essay ஜோயிச்சியையின்னால் இத்திரை நீங்கள் எடியாப் போரா. 3-term labeling இங்குடேன். 3-term labeling ஒரு example நமக்கு explain ஜயா. பர் என்ன வர்ணிட்டு ஒரு 
കോൺസണൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഇതിന് ത്രീ ടേം ലേബലിംഗ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട് ഓർ വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട് സോ പേ ഇസ് വോയിസ്ലെസ് ഇനി ഏത് ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും പേ ഇസ് ബൈലേബിയൽ ഓക്കെ അതുപോലെ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷനിൽ ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും പ്ലോസിഫ് അപ്പൊ ത്രീ ടേം ലേബലിംഗ് ഓഫ് പേ ഇസ് വോയിസ്ലെസ് ബൈലേബിയൽ പ്ലോസിഫ് അതുപോലെ നോട്ടിൽ ഇത് ഫുള്ള് തന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് യു ഡോണ്ട് ആക്ച്വലി നീഡ് ടു മഗ്ഗിറ്റ് അപ്പ് ഇത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി റൈറ്റ് ദിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ടേം ലേബലിംഗ് ഇസ് ഓൾസോ പ്രീഡി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു യു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദർ ഇസ് വൺ തിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദർ ഇസ് ദിസ് ഡയഗ്രാം വിച്ച് ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ യു അപ്പൊ ഇത് ആദ്യമേ ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തെറ്റിപ്പോകത്തില്ല സോ ദിസ് ഡയഗ്രാം വിൽ കം അലോങ് വിത്ത് യുവർ നോട്ട്സ് ഐ വിൽ ബി സെൻഡിങ് ദിസ് ടു യു എനി വേ ആൻഡ് ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് യു ടു ഡ്രോ ഔട്ട് ദിസ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ റൂം വേർ എവർ യു സിറ്റ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇഫ് യു സ്റ്റിക്ക് ഇറ്റ് ദ ഇൻ ഇൻ യുവർ റൂം ആൻഡ് വെൻ ദ ക്ലാസ് ഓപ്പൺസ് വി വുഡ് ഹാവ് ഇറ്റ് ഡ്രോൺ ഇൻ എ ചാർട്ട് പേപ്പർ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എപ്പോഴും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ മറവി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിലി പഠിക്കാൻ കഴിയും സോ ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് എസ് ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ലെസൺ ഓൺ കോൺസനൻസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് കം ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ടു അപ്പോൾ ഫൊണറ്റിക്സ് ഇസ് മോർ ഓർ ലെസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇൻ എ വേ ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വാസ് വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ ടു യു ഐ വോണ്ട് യു ടു റിപ്പീറ്റ് ദിസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് ക്ലാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ടിൽ യു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ദി ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ദിസ് ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഫോർ യു and i hope that you have thoroughly enjoyed and uh, comprehended the class too thank you for your attention uh, have a good day bye